आज हम पढ़ेंगे ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स यानी कि लीनियर इक्वेशन को हम ग्राफ से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं या लीनियर इक्वेशन का ग्राफ क्या होता है अब लीनियर इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो किस वर्ड से बना है लाइन वर्ड से बना है तो इसका मतलब लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा क्या होगा एक स्ट्रेट लाइन होगी अब देखते हैं ये कैसे है सपोज मैं एक इक्वेशन लेता हूं 2x एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू सिक्स अब इसके सोल्यूशन हमने लास्ट लेक्चर में देखे थे कैसे आते हैं जो इसे देखना चाहते हैं लास्ट लेक्चर को वो देख सकते हैं अब मैं इधर x और y की वैल्यूज निकालूंगा सोल्यूशन तो y इज इक्वल टू सिक्स माइनस टू एक्स हमने इसको ट्रांसपोज कर लिया है तो y की वैल्यू अब x की वैल्यूज में डालता हूँ जैसे सपोज x की वैल्यू में जीरो डालता हूँ तो सिक्स माइनस टू एक्स यहाँ पे जीरो डालने से हमारा थोड़ी सी कैलकुलेशन में कर देता हूँ सिक्स माइनस टू जीरो हमारा ये सिक्स आ जाएगा ऐसे ही जब मैं x को वन डालूंगा तो हमारा सिक्स माइनस सॉरी टू वन तो सिक्स माइनस टू फोर आ जाएगा जैसे ही मैं इसको टू डालूंगा तो हमारा सिक्स माइनस टू इंटू टू यानी कि टू आ जाएगा ये फोर बन जाएगा सिक्स माइनस फोर फोर और जैसे मैं इसको थ्री डालूंगा तो सिक्स माइनस टू इंटू थ्री यानी कि सिक्स माइनस सिक्स ये सिक्स हो जाएगा सिक्स माइनस सिक्स जीरो हो जाएगा अब इसमें एक आधी नेगेटिव टर्म भी डाल के देखते हैं हम नेगेटिव टर्म जैसे ही हम इसमें डालेंगे सपोज मैं इसमें माइनस डालता हूँ तो पहले माइनस वन लेते हैं चलिए या माइनस टू भी ले सकते हैं कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं तो माइनस टू डालता हूँ तो सिक्स प्लस सिक्स माइनस माइनस टू यानी कि सिक्स प्लस टू टेन हो जाएगा तो ये हमारे अब इनको हम प्लॉट करते हैं देखिए तो मेरे पेयर्स क्या क्या बन गए पहला पेयर मेरा क्या बना है जीरो सिक्स तो जब मैं जीरो सिक्स को प्लॉट करूँगा x मेरा अब नंबर अब इस ग्राफ्स को देखते हैं x एक्सिस पे जीरो अगर मैं इनकी नंबरिंग करना चाहूँगा ये मेरा प्लस वन है ये मेरा प्लस टू है ये थ्री है ये फोर है ये फाइव है ये सिक्स है ये सेवन है ये एट है ये नाइन है और ये टेन है ऐसे ही ये मेरा माइनस वन है ये माइनस टू है ये माइनस थ्री है एंड सो ऑन अब आप समझ गए यहाँ पे ये मेरा वन है टू है वाई एक्सिस है ये मेरा एक्स एक्सिस है प्लस का और ये मेरा नेगेटिव एक्स एक्सिस है ये मेरा पॉजिटिव वाई एक्सिस है और ये मेरा नेगेटिव वाई एक्सिस है तो यहाँ पे पॉजिटिव नंबर आएंगे टॉप पे फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एक्सेस इनफाइनाइट होते हैं जहां तक मर्जी जा सकते हैं इस एरो का यही मतलब है अब यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे माइनस वन है ये माइनस टू है ये क्योंकि नीचे वाई के जो है वो नेगेटिव जाते हैं एंड सो ऐसे हम यूज कर सकते हैं तो अब देखते हैं हमारे पॉइंट्स कहाँ कहाँ पड़ते हैं अब हम प्लॉट करते हैं इनको तो जीरो को मैं सबसे पहले लेता हूँ तो जीरो मेरा कहाँ पॉइंट है कलर चेंज कर लेते हैं रेड जीरो देखिए मेरा यहाँ पे स्टार्ट होता है जहाँ मेरा ओरिजिन है और सिक्स मेरा ये है तो जीरो सिक्स इसके बाद जो मेरा पॉइंट है वो वन फोर है तो वन इधर जाएगा और फोर जो है वो इधर जाएगा ठीक है जी अब इसके बाद मेरा टू और टू अगला मेरा टू और टू है तो टू इधर है मेरा एक्स एक्सिस पे देखिए ये और उसके बाद टू ऊपर है तो टू और टू पॉइंट मेरा ये है थ्री जीरो थ्री और जीरो और माइनस टू टेन अब माइनस टू देखिए मेरे को लेफ्ट जाना है पहले और फिर टेन मुझे ऊपर जाना है क्योंकि प्लस टेन है तो ये मेरा पॉइंट है अगर हम पॉइंट्स को नाम दें तो ध्यान देखिए ये हमारा जीरो सिक्स है ये हमारा वन फोर है ये हमारा थ्री ये हमारा टू टू है ये हमारा थ्री जीरो है 
और ये हमारा पॉइंट एट पॉइंट जो है माइनस टू टेन अब हम देखते हैं कलर चेंज करके कि ये लाइन कैसी बनती है तो आप देखिए ये लाइन मेरी इन पॉइंट्स के ऊपर से अगर जाती है तो ऐसी कुछ लुक बन गई मैंने इन सब पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया तो अगर मैं वापस इन पॉइंट्स को खुद शो करूं एक पॉइंट ये है मेरा थ्री जीरो पॉइंट मेरा ये है वन फोर पॉइंट मेरा ये है और जीरो सिक्स पॉइंट मेरा ये है और माइनस टू टेन पॉइंट मेरा ये है तो अब आप देखें कि इन सब पॉइंट्स को जैसे मैंने ज्वाइन किया तो मेरी एक स्ट्रेट लाइन आ गई अब आपको समझ आ रहा है अब ये लाइन क्या है ये लाइन ग्राफ है ये अनलिमिटेड है दोनों तरफ जितनी मर्जी लंबी आप खींच सकते हैं ये लाइन किसका ग्राफ है 2x एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू सिक्स यानी ये एल्जेब्रिक फॉर्म है और ये स्ट्रेट लाइन इसकी ग्राफिकल फॉर्म है तो अब आपको समझ आ गया कि ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन जो होता है वो स्ट्रेट लाइन कैसे होता है तो अब हमने कुछ बातें जो सीखी हैं वो क्या है तो कुछ बातें निकल के आती हैं पहला पॉइंट कि ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है वो हमेशा ही एक स्ट्रेट लाइन रहेगा तो ग्राफ होगा जो लीनियर इक्वेशन का वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन रहेगा दूसरी बात क्या निकल के आती है कि जो जितने भी पॉइंट्स हैं जो भी कोऑर्डिनेट्स हैं जैसे हमारे ये कोऑर्डिनेट्स थे जीरो सिक्स वन फोर यानी जो भी जो भी सोल्यूशन है एटसेट्रा बाकी सारे हैं तो एटसेट्रा तो ये जो भी कोऑर्डिनेट्स हैं जो भी सोल्यूशन हैं ये सब कहाँ पे लाई करेंगे ये सब लीनियर इक्वेशन के ऊपर लाई करेंगे देखिए आप ये रेड में जो भी पॉइंट्स हैं मेरे ये सब इसी स्ट्रेट लाइन पर लाई करते हैं तो सारे सोल्यूशन जो हैं विल लाई ऑन स्ट्रेट लाइन यानी कि ग्राफ पे वो लाई करेंगे इसका उल्टा भी सच है स्ट्रेट लाइन सॉरी इसका उल्टा भी सच है अब आप सपोज इसमें कोई और पॉइंट लेते हैं जैसे कि आप ध्यान दीजिए इस पॉइंट को ब्लू कलर से देख नहीं रहा है मैं वापिस से कलर चेंज करता हूं अगर मैं इस पॉइंट को देखता हूं ग्राफ में मेरे तो ये कौन सा पॉइंट है आप देखिए माइनस वन और एट तो ये पॉइंट मेरा माइनस वन और एट है तो ये भी सोल्यूशन है बिल्कुल ये भी सोल्यूशन है आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं जैसे मैं माइनस एक्स को माइनस वन डालता हूँ और वाई को एट डालता हूँ तो आप देख सकते हैं कि टू इंटू माइनस वन इज माइनस टू और माइनस टू प्लस एट इज सिक्स तो ये बिल्कुल सही है ये भी सोल्यूशन है इससे तीसरा पॉइंट क्या निकल के आता है कि एनी पॉइंट एनी पॉइंट ऑन ग्राफ या ऑन लाइन बेसिकली इज अ सोल्यूशन तो जितने भी लाइन जितने भी पॉइंट सॉरी इस लाइन पे पड़ेंगे वो सभी सोल्यूशन है इसके बाद एक और पॉइंट हमारा इसमें निकल के आता है कि जो भी पॉइंट है जैसे सपोज मैं इसमें ये पॉइंट ले लेता हूं माइनस टू या इधर पॉजिटिव ले लेते हैं जैसे थ्री और या फाइव और फोर तो फाइव फोर मेरा पॉइंट देखिए ये है फाइव फोर मेरा पॉइंट फाइव फोर क्या ये सोल्यूशन है ये सोल्यूशन नहीं है क्योंकि ये लाइन पे लाइन नहीं करता है सो एनी पॉइंट लाइन नॉट ऑन लाइन ठीक है एनी पॉइंट नॉट लाइंग ऑन लाइन इज नॉट अ सोल्यूशन ये सोल्यूशन इस लीनियर इक्वेशन का ऑफ लीनियर इक्वेशन लीनियर इक्वेशन को मैं ऐसे शॉर्ट फॉर्म में डाल देता हूं तो ये लीनियर इक्वेशन का पॉइंट नहीं है तो हमने देखा ये चार बहुत इंपॉर्टेंट बातें अब हम आगे चलते हैं अब हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं अब जैसे मेरे पास हम एक एग्जाम्पल जो लिखना चाहेंगे वो y इज इक्वल टू टू लेते हैं ये भी मेरी एक लीनियर इक्वेशन है 
इसका कि दूसरी फॉर्म में कैसे मिल सकता है आपको कि सपोज लिखो कि टू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो तो आप ट्रांसपोज करेंगे तो देखेंगे कि टू एक्स वाई एक ही बात है अब मैं जैसे ही इसके सोल्यूशन बनाने की कोशिश करता हूँ तो एक्स और वाई बना लेते हैं अब एक्स को जैसे ही मैं जीरो डालता हूँ तो वाई जीरो होगा मेरा एक्स को वन डालता हूँ तो यहाँ पे वन डालने से टू इंटू वन वाई जो मेरा टू हो जाएगा टू डालता हूँ तो टू इंटू टू फोर हो जाएगा क्योंकि वाई इजल टू टू एक्स है अब कोई एक माइनस का भी डाल के देखते हैं तो माइनस टू डालोगे अगर आप तो ये टू इंटू माइनस टू यानी कि माइनस फोर हो जाएगा अब इन पॉइंट्स को अगर मैं प्लॉट करूंगा तो आप देखेंगे जीरो 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 मेरा पॉइंट ये ओरिजिन पे बिल्कुल इसके बाद आप देखेंगे कि वन टू अब एक्स वन और y2 मेरा पॉइंट ये है अब इसके बाद 2 4 तो x1 2 और 4 ऊपर 1 2 3 4 ये मेरा पॉइंट है माइनस टू माइनस फोर अब लेफ्ट में माइनस टू और माइनस फोर भी नीचे 1 2 3 4 तो ये मेरा पॉइंट है तो अब हमारे पॉइंट्स जो है बन गए हैं अब हम इस पे एक लाइन खींचने की कोशिश करेंगे तो लाइन मेरी देखते हैं कैसे आती है ये लाइन हमारी सीधी आती है देखते ये हमारे एरोस क्योंकि अनलिमिटेड लाइन है इसे ये एरोस बहुत इंपॉर्टेंट है तो अब देखिए ये हमारा पॉइंट है ये हमारा पॉइंट है ये हमारा पॉइंट है और ये जो हमने निकाला इनको ज्वाइन करने में हमारी एक स्ट्रेट लाइन आ गई जो कि हमें पता है कि ग्राफ लाइन होता है अब आप देखिए कि ये मेरा पॉइंट क्या है ये मेरा पॉइंट जीरो जीरो है ये मेरा पॉइंट वन टू है ये मेरा पॉइंट टू फोर है और ये मेरा पॉइंट माइनस टू माइनस फोर है तो अब ये स्ट्रेट लाइन आ गई अब आपने इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज नोट करी है कि ये ओरिजिन से पास हो रही है जीरो जीरो जो होता है वो ओरिजिन होता है क्योंकि एक्स को जैसे ही मैं जीरो डालता हूं तो ये वाई भी जीरो आता है तो हम इसमें एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन क्या लिख सकते हैं कि वाई इज इक्वल टू टू एक्स यानी कि वाई इज इक्वल टू एम एक्स या और वाई इज इक्वल टू के एक्स जैसे भी आप बोल लीजिए तो इस टाइप की जो भी इक्वेशन होगी मेरी ठीक है वाई इज इक्वल टू एम एक्स या वाई इज इक्वल टू के एक्स यहाँ पे ये कोई एम और के कॉन्स्टेंट होंगे कोई तो इस टाइप की जो भी मेरी इक्वेशन होगी जैसे वाई इज इक्वल टू थ्री एक्स वाई इज इक्वल टू फोर एक्स वाई इज इक्वल टू सिक्स एक्स कुछ भी टाइप की तो ये सब हमारी कहाँ से पास करेंगी दे विल पास ग्राफ लाइन विल पास थ्रू ओरिजिन ये मस्ट है क्योंकि x जीरो डालने पे y आएगा ही आएगा तो इस बात का हमें बहुत ख्याल रखना है अब हम थोड़ा आगे और चलते हैं और एक चीज को और डिस्कस करेंगे हम अब हम देखते हैं अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ कि सपोज मेरे पास एक पॉइंट है टू थ्री तो आप बताइए इससे कितनी लाइन पास हो सकती है अब नॉर्मली अगर मैं एक पॉइंट देखता हूं तो इससे कितनी लाइन पास होती है इससे जितनी मर्जी लाइन पास हो सकती है इन्हें हम क्या बोलते हैं कॉन्क्यूरेंट लाइंस कॉन्क्यूरेंट लाइंस जो एक ही पॉइंट से पास हो रही हैं अब ये कैसे है अब आप देखिए कि टू और थ्री में क्या रिलेशनशिप है अगर मैं इसकी एक इक्वेशन बनाने लगू तो मेरे को पता है कि टू प्लस थ्री होता है तो ठीक है फिर टू की जगह हम एक्स लिख लेते हैं थ्री की जगह हम वाई लिख लेते हैं क्योंकि सोल्यूशन भी बनेंगे हमारे तो एक इक्वेशन तो मेरी ये बन गई आप देख सकते हैं और क्या हो सकता है थ्री माइनस टू इज इक्वल टू वन भी होता तो थ्री की जगह आप वाई डालें क्योंकि वाई की वैल्यू है थ्री और माइनस एक्स इज इक्वल टू वन तो ये मेरी दूसरी इक्वेशन हुई ऐसे मेरी जितनी मर्जी इक्वेशन हो सकती है अगर अब मैं एक्स प्लस को मैं सॉल्व करूँ तो आप देख सकते हैं कि एक्स y अब x y में देखो जैसे ही मैं x को जीरो डालूंगा y फाइव हो जाएगा और जैसे ही मैं y को जीरो डालूंगा तो x फाइव हो जाएगा 
तो ये मेरे पॉइंट्स कहां पे हैं x को जैसे ही मैं जीरो डालूंगा तो y फाइव हो जाएगा वन टू थ्री फोर फाइव ये मेरा पॉइंट है और जैसे ही मैं रेड पेंसिल करते हैं सर जीरो फाइव ठीक है और जैसे ही मैं फाइव डालता हूँ एक्स को वन टू थ्री फोर फाइव तो ये वाई जीरो ही रहेगा तो ये मेरा फाइव जीरो पॉइंट आ जाएगा तो अब मेरी जो इक्वेशन जो मेरी लाइन है वो कैसे बनेगी यहाँ से देख रहे हैं यहाँ से रख लीजिए ठीक बन गई तो अब आप देखिए एरोज बहुत इंपॉर्टेंट है अब मेरी ये पॉइंट जो मेरा फाइव जीरो है सॉरी ये जीरो फाइव है आप भी ये गलती मत कीजिएगा क्योंकि फाइव वाई कोऑर्डिनेट है एक्स जीरो जा रहा है और इधर ये मेरा जो पॉइंट है ये मेरा फाइव जीरो है एक्स की वैल्यू पहले फाइव है और फिर जीरो है अगर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो कैसे होगा सॉल्व अभी मैं इसका एक्स और वाई बना लूँ तो आप देखेंगे एक्स जैसे ही मैं जीरो डालता हूँ तो वाई वन हो जाता है और जैसे ही मैं y को जीरो डालता हूं तो x माइनस वन हो जाता है तो यहां पे अगर मैं पॉइंट देखूं कलर चेंज करके कुछ देखते हैं इसमें हम पॉइंट चेंज जीरो वन हमारा ये पॉइंट है देख के कलर चेंज करके देखते हैं और अब दूसरा पॉइंट मेरा माइनस वन जीरो तो माइनस वन जीरो दो पॉइंट चाहिए अगर आप चाहें तो ग्राफ इससे बन सकता है अदरवाइज आप एक लंबा पॉइंट भी ले सकते हैं तीसरा पॉइंट जैसे आप यहाँ पे कुछ और भी डाल सकते हैं तो इन दो से मेरा सफिशियंट है क्योंकि मुझे ज्वाइन करना मुझे पता चल जा चले जा रहा है यहाँ से तो मैं क्या करूँगा कि मैं इस लाइन को देख के ये मेरी लाइन रख दूँगा और मेरे जो दो पॉइंट इस पे हैं वो एक ये है और एक ये तो ये मेरा पॉइंट जो है वो जीरो वन है और ये वाला पॉइंट मेरा माइनस वन जीरो ये वाला तो देखिए अब ये दोनों पॉइंट कहाँ मिल रहे हैं आप देखिए नोट करेंगे ये हमारा कॉमन पॉइंट है जो कॉमन पॉइंट आप देखिए हमारा ये है अब ये पॉइंट कितना है वन टू वन टू थ्री टू और थ्री है ये मेरा कॉमन पॉइंट टू और थ्री इसे मैं एक अलग ही कलर में लिखना चाहूंगा थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं चाहे अगर हमें नहीं मिलता है कोई तो ये पॉइंट मेरा टू थ्री है तो आपने नोट किया कि टू थ्री पॉइंट पे मेरा सब कुछ मिल रहा है हमने यही तो बात करी थी स्टार्टिंग में कि ऐसा पॉइंट जिसको हम एक ही पॉइंट से सारी लाइन जाती हैं उसे हम कॉन्करेंट लाइन बोलते हैं तो ये जो पॉइंट है देखिए टू थ्री ही है तो टू थ्री पॉइंट्स पे आप कितनी लाइन पास कर सकते हैं अब हमें पता है एक पॉइंट से कितनी पास पास कितनी लाइंस पास हो सकती हैं इनफाइनाइट लाइंस इनफाइनाइट लाइंस कैन पास थ्रू अ पॉइंट और हमने ऐसे देखा कि इनसे हम जितनी मर्जी इक्वेशंस बना सकते हैं और ये सारी इनफाइनाइट लाइंस जो है वो एक ही पॉइंट से पास होती है टू थ्री थैंक यू